ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஒடிசா ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் ரவை கால் கிலோ சுகர் நூற்றம்பது கிராம் தேங்காய் ஒன்று முந்திரி தேவையான அளவு நாலு ஏலக்காய் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் சால்ட் பொறிக்க தேவையான எண்ணெய் இப்போ கடாய் வச்சுட்டு ஒரு கப் ரவைனா ரெண்டு கப் தண்ணி அந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டில் ஊற்றிக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரவை வந்து வறுக்க தேவையில்லை இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு ரவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கட்டி விழாமல் கிளறிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ரவை நல்லா வெந்துருச்சு வெந்த பிறகு ஒரு ஐம்பது கிராம் சுகர் சேர்த்தா போதும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம் கட்டி விழாமல் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் கீ இல்லைன்னா ஆயில் விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா ஆரின பிறகு தான் உள்ள ஸ்டஃபிங் வைக்க முடியும் இப்போ நம்ம ஊரில் போண்டான்னு சொல்கிறோம்ல அதே போல் ஒடிசாவில் வந்து மண்டான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க ஒடிசாவில் உள்ளவங்க அவங்க தான் அது சொல்லி கொடுத்தாங்க எனக்கு இப்போ ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஆற விட்டுறணும் அப்போ தான் இது போண்டா பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ கடாய் வச்சுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் இல்லைனா ஆயில் விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு முந்திரி போட்டுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு எந்த நட்ஸ் தேவையோ அது எல்லாமே இதில் சேர்த்துக்கலாம் காஞ்சி திராட்சை பாதாம் எது தேவையோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நான் முந்திரி மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஒரு தேங்காய் ஒரு கப் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஏலக்காய் பெப்பர் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே சுகர் சேர்த்துடலாம் நூறு கிராம் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேசரி மாதிரி பண்ணியிருக்கோம்ல அது நல்லா ஆறின பிறகு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் பெசஞ்சிட்டே இருக்கணும் நல்லா சாஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கொழுக்கட்டையெல்லாம் செய்வோம்ல அந்த மாதிரி உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு உங்களுக்கு எந்த ஷேப் விருப்பமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கலாம் உருண்ட ஷேப்போ இல்லைன்னா தட்டையாக செய்யணுமோ எது போல வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் வச்சுக்கலாம் மீடியமான ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு மூணு மூணாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஓரளவு மேலே வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி விடணும் இல்லைன்னா உடஞ்சி போய்டும் மேலே நல்லா வந்த பிறகு திருப்பி விட்டுக்கலாம் இது குக்காக ஒரு எட்டு நிமிஷம் ஆகும் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தோடனே வெளியில் எடுத்துடலாம் அடுத்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கோம்ல அதையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கோம்ல அதையும் பொறிச்சுக்கலாம் போட்டுட்டு திருப்பி திருப்பி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா சுகர்லாம் சேர்த்துருக்கோம்ல அதனால் கருகி போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் திருப்பி திருப்பி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு இதையும் எடுத்துடலாம் எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சிங